ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൺ ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കൂടാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് അര മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അരി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എൻ്റെ കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂട് ചൂടായി വിസിൽ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് വിസിൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് വിസിൽ വന്നു ചിലത് എന്നിട്ട് വെന്തോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വെന്തെങ്കിലും നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു തട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ക്യാഷ്യൂനട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ മുന്തിരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സവോള തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ടും ഈ സവോളയും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡീപ്പ് പാനിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വെള്ളം എന്തായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേ ലീഫ് വയനയില രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ സ്റ്റാർ എമീസ് തക്കോലം രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പീസ് പട്ട പിന്നെ അഞ്ചാറ് അഞ്ചോ ആറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ആറ് പീസ് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു പീസ് ജാതിപത്രി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോരാ എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയും എണ്ണയും ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചോറ് നല്ല ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ എണ്ണയും നമുക്കിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ആവാതിരിക്കാനും കഞ്ഞിവെള്ളം കിട്ടി വരുന്ന വരുന്ന പോലെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത്
ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളം നല്ല നീ നേരിയതായിട്ട് നീളത്തെ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വഴറ്റെടുത്ത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച വണ്ണം മാറുന്നവരെ നമ്മൾ ആ പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറി എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഗംഭീരമാകും കേട്ടോ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിടി മല്ലിയില നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഒരു കാൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പുതിനയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിപ്പിടി പുതിനയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ട കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മല്ലിയില കൂടുതൽ വേണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വാങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്രേവി പരുവമാക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡായി വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തവും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ അളക്കാതെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മട്ടൺ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കോട് കൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കോട് കൂടി തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചോറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ചോറ് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഫാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മണം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും എന്നിട്ട് ദമ്മ ഇടുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമ്പു ഈ ഗ്ലാസ് ലിഡാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാമ്പു കൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫോയിൽ കൊണ്ട് പൊതിയോ വേറെ മാവോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദമ്മ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് ദമ്മ ഇട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തത് ഇതേ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം